ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ സാലറിയെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഈ വീഡിയോയെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനും മറക്കരുത് ഇപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ ആണ് ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫ്ലൈയിങ് അലവൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര കൂടുതൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നോ അത്ര കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് നിങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക് ഒന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിനും കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഫ്ലൈയിങ് അലവൻസിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ എപ്പോഴും ഫ്ലൈയിങ് അലവൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഡൊമസ്റ്റിക്കിന് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസിലാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതലും അവർക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈയിങ് ഹവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അതിപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന സംശയമാണ് എമിറേറ്റ്സിൻ്റെയും ഖത്താറിൻ്റെയും കാര്യമാണ് അവരെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എമിറേറ്റ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈനിൽ തന്നെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എമിറേറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ സാലറി നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് സാലറി നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈയിങ് അലവൻസ് നിങ്ങളുടെ ലേ ഓവർ അലവൻസ് നിങ്ങൾ എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് ദിർഹംസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് കൺട്രിയിലാണോ നിങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കൺട്രിയുടെ കറൻസിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സാലറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ദുബായിലുള്ള കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിർഹമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് ദിർഹംസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബേസിക് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം അവർ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഖത്തർ എയർവേസിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഖത്തർ എയർവേസിൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ എയർലൈനിൻ്റെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ എമിറേറ്റ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബേസിക് സാലറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈയിങ് അലവൻസ് ഫ്ലൈയിങ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമിറേറ്റ്സിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒറ്റ ഒരു അലവൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുതിയൊരു ക്രൂ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്കോണമിക് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്ലൈയിങ് അലവൻസ് പെർ ആർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദിർഹംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പെർ ആർ കിട്ടുന്ന ഫ്ലൈയിങ് അലവൻസ് ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇക്കോണമി ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ക്രൂവിന് കിട്ടുന്ന ഫ്ലൈയിങ് അലവൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇക്കോണമി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവലി നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലേക്കും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്കും ക്രൂ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഫ്ലൈയിങ് അലവൻസും സ്ലോലി ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി ദിർഹംസ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് ദിറംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈയിങ് അലവൻസ് ആയിട്ട് പെർ ആർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഹവേഴ്സ് ഒക്കെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഹവേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈയിങ് അലവൻസ് ഇത് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ കൂടാം ചിലപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ കുറയാം
ഐ എൻ ആറിലായിരിക്കും ദുബായിലാണെങ്കിൽ ദർഹമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിംഗപ്പൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർലൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിംഗപ്പൂർ ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഈ സാലറി കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബാക്കി ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോം നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോം തികച്ചും ഫ്രീ ആണ് അതിപ്പോൾ ഏത് എയർലൈൻ ആണെങ്കിലും ലോണ്ടറി സർവീസും ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള എയർലൈൻസിൽ ലോണ്ടറി സർവീസ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ലോണ്ടറി സർവീസ് ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് മിക്കവാറും കമ്പനി അക്കോമഡേഷനിലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു അക്കോമഡേഷനിൽ നിന്ന് ടു ആൻഡ് ഫ്രം എയർപോർട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കോമഡേഷൻ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും തരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ചില എയർലൈൻസ് ആ അക്കോമഡേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്ത് മാറി താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ തരാറില്ല പക്ഷേ ചില എയർലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ തരാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എമിറേറ്റ്സിലൊന്നും അവർ അത്ര നിർബന്ധം പിടിക്കാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അക്കോമഡേഷനിൽ തന്നെ താമസിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയി താമസിക്കാം പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അവർ നിങ്ങൾക്ക് അക്കോമഡേഷൻ അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാലറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ മാസവും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫേം ആനുവൽ ടിക്കറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കമ്പനീസും തരാറുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഹോം ടൗൺ ഏത് അഡ്രസ്സാണോ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺഫേം ടിക്കറ്റ് സാധാരണ തരാറ് അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റാഫ് ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റാഫ് ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഫെയർ ഒന്നും നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് ഐ ഡി ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് ഫെയർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് പിന്നീടുള്ളതാണ് ഐ ഡി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ഫെയർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ഫെയർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാഫ് ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫേം ടിക്കറ്റ് അല്ല ഒരിക്കലും സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുൾ ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഓഫ്ലോഡ് ചെയ്യും റവന്യൂ പാസഞ്ചർ ആയിരിക്കും പാസഞ്ചർക്കായിരിക്കും അവരെപ്പോഴും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എയർലൈനിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ എയർലൈനായിട്ട് കോഡ് ഷെയർ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു എയർലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ഡി ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഐ ഡി ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫ് ടിക്കറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എമിറേറ്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഖത്താർ എയർവേസിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ലുഫ്താൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കെ എൽ എം റോയൽ ഡച്ച് എയർലൈൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിഹാദിൽ ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് എയർലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ എയർലൈനിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാഫ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി കവറേജും കൂടെ ഉള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ എയർലൈൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം ഒരു മാസം പെയ്ഡ് ലീവ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഹോൾ മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെയ്ഡ് ലീവ് എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും പിന്നീട് മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് അത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എയർലൈനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എത്ര ദിവസം അവർ കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലേക്കൊക്കെ വെക്കേഷൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എയർലൈൻ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഹോട്ടൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് സ്റ്റേ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ സാലറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി അതായത് ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി 
ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് വരാറുണ്ട് വെർജിൻ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് വരാറുണ്ട് ലുഫ്താൻസ അതുപോലെ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് വളരെ നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അധികം ആൾക്കാരൊന്നും അതിൽ പോയി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ക്യാബിൻ ക്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമിറേറ്റ്സ് കത്താർ ഇട്ടിട്ട് അവരങ്ങനെ ആലോചിക്കാറില്ല പക്ഷേ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് വളരെ നല്ല എയർലൈൻ ആണ് വളരെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക പേ പേ സ്കെയിലാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ക്രൂവിന് അതുപോലെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ക്യാബിൻ ക്രൂ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എയർലൈൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ എയർലൈനിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈയിങ് സ്ട്രക്ചർ ഇനി എന്താണ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ ഫ്ലൈയിങ് അലവൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈയിങ് ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ ഫ്ലൈയിങ് അലവൻസ് ഫ്ലൈയിങ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുതലാണ് നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ക്ലോക്ക് ഓൺ ആവുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ലാൻഡ് ചെയ്ത് എൻജിൻ ഓഫ് ആവുന്നുവോ അത്രയും സമയത്ത് ഫ്ലൈയിങ് അലവൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയം മുതലല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈയിങ് അലവൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ മന്ത്ലി സ്കെഡ്യൂൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈയിങ് ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൈയിങ് ടൈം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ആദ്യം പറയേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി റിയലി സോറി അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാബിൻ ക്രൂ സാലറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുക എനിക്ക് പറ്റുന്നത്ര രീതിയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക അടുത്തത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി ബി എ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി എ ഇൻ ഏവിയേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത് അതോ അതിന് മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബി ബി എ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എ ചെയ്യുക ഇതൊന്നും ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു മാത്രം മതി ഏതൊരു എയർലൈനിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും എക്സെപ്റ്റ് ചില എയർലൈൻസ് എൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ സാധാരണ എല്ലാ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം കാരണം ഒരു പ്ലസ് ടു ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വെറും ഒരു പ്ലസ് ടു ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ ബി ബി എ അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എ ഒക്കെ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ലെവൽ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാവും തന്നെയല്ല ക്യാബിൻ കൂടെ ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് എയർലൈൻസിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ ക്യാബിൻ ക്രൂ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്ലസ് ടു മാത്രം മതി പിന്നീട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാബിൻ ക്രൂ ജോലിക്ക് ട്രെയിനിങ് അതായത് ക്യാബിൻ ക്രൂ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാബിൻ ക്രൂ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ക്യാബിൻ ക്രൂ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബിൻ ക്രൂ ജോലി കിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുമല്ലോ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് മാത്രം ട്രൈ ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് കിട്ടിയില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ട് സർവീസസിൽ കയറാൻ പറ്റും അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫായിട്ട് കയറാൻ പറ്റും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എയർലൈൻ തന്നെ കോൾ സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ത് കസ്റ്റമർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക്